Okay, so now let's see how much energy is actually produced by glycolysis. Now, please remember, uh, if you remember, glucose was rich in energy and was stable. So we added ATP to it, ATP to it, made it into fructose 1,6-diphosphate, it became unstable and it breaks and it breaks into two three carbon compounds means C6H12O6 has broken into two molecules of three carbon compound bohot sare bonds to tenge cleavage lot of carbon carbon bonds carbon hydrogen bonds carbon oxygen bonds bonds break and do we remember in the first lecture energy is stored in the form of bond energy so after cleavage takes place bohat sari bond energy liberate hoti hai which means the two molecules formed after cleavage dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglycer aldehyde are unstable and rich in energy and then dhap undergoes isomerization to form two molecules of 3 phosphoglyceraldehyde and 3 phosphoglyceraldehyde ke do molecule hai. so once again cleavage was a six carbon fructose one six diphosphate broke down to form two molecules dhap and 3 pgal both are unstable with lot of bond energy available and dhap undergoes isomerization to form pgal dhap ban jata hai pagal so do pagal ke molecule hai aur dono pagal hai dono bahut unstable hai Anything unstable will release energy to make it stable. So, in the next step, 3 phosphoglyceraldehyde releases energy, and energy is released. And what will happen if energy is released? That energy has to be accepted. Huh. Wo energy agar release hogi, in what form is energy released? Heat. Kilocalories. And wo heat ho jayegi. So somebody should accept the energy and not let it become heat. Who will accept that energy? energy is accepted by two molecules of NAD and what is NAD? NAD, you have to in biomolecule, it is called nicotinamide adenine Dinucleotide, nicotinamide, adenine, dinucleotide, also called as NAD. And NAD accepts the energy. But sir, energy leke kon jata hai? Energy apne aap se carry nahi ho sakti hai matter has energy physics mein suna hai matter will carry energy so which matter will carry the energy 
from PGAL are given out to hydrogen and energy is carried with hydrogen ions H plus and H plus is a strong carrier of energy proton energy leke jata hai and proton ki energy straight away is accepted by NAD and NAD if you remember nicotinamide adenine dinucleotide NAD accepts the hydrogen H plus with energy and gets converted into NADH plus plus H plus. So NAD becomes NADH plus plus H plus and NAD may energy nahi Nicotinamide adenine dinucleotide is stable. But after accepting NAD, accepting H plus with energy, proton with energy, becomes energy rich molecule called NADH plus plus H plus. And how many NADH pluses are formed? If you remember, 3 phosphoglycer aldehyde ke kitne molecule hai? 2. So, both 3 phosphoglycer aldehyde will give out 2 H pluses. 1 3 PGAL will give 1 H plus. Another 3 PGAL will give another H plus. So, dhyan se ya, cleavage ke pehle sab kuch ek ek tha. Lekin cleavage ke baad, do three carbon hai. Dhaak pagal. Dhaak ban gaya pagal. Do pagal. Do no pagal unstable hai. Do no pagal me se, H plus jayega, H plus jayega. And NAD will accept it to form NAD plus plus H plus and another NAD will accept it to form NAD plus plus H plus. Abhi do molecule ban gaye to 2 NAD H plus plus 2 H plus from 2 NAD. So how many molecules sir? 2 NAD H plus plus 2 H plus H plus. These are rich in energy because they have H plus with energy. Bohat dhyan se. These NAD plus plus H plus enter from the cytoplasm. If you remember, glycolysis ka ho rai? Cytoplasm mein. And from cytoplasm, they enter into mitochondria. And mitochondrion me jane ke baad, one NAD plus plus H plus undergoes a process called as ETS. Electric Electron transport system. करेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में ETS होता है and by ETS one NADH plus plus NADH plus plus H plus produces three ATP one NAD plus plus H plus produces three ATP. So total, kitne ATP banenge? If you remember, two pyruvic acids and both pagal will give out H plus, H plus. 
NAD he will accept it to form NAD plus plus H plus NAD plus plus H plus. So how many NAD plus plus H plus we have two. Both will go from cytoplasm into mitochondria. One NAD plus plus H plus will undergo electron transport system ETS to produce how many ATP? Three. So the other NAD H plus plus H plus will produce three more ATP. So total three twos are six ATPs are formed. Finally, profit ho rai, profit. Humne glycolysis ke start mein do ATP use kiye. Unstable banane ke liye. Baad mein cleavage ho gaya. Pagal and dhap. Dhap and pagal unstable ho gaye. Or unane energy liberate ki. So, what was the ATP ATP usage called? Anabolism. Or ab cleavage ke baad, jab pagal ne do NAD H plus plus H plus banai. Jisse bane six ATP. To energy bani. Which means catabolism. To pele hamne ATP use kiye. Anabolism. Ab energy bande lagi hai. Catabolism. So, profit ho gaya, profit. Investment kitna kiya tha humne? Investment. Investment kiya tha, do ATP ka. Aur ab, profit kitna ho gaya, profit. Che ATP ka. So, 6 minus 2. Already 4 ATPs are produced by glycolysis. छे बने और दो का इन्वेस्टमेंट हो गया तो प्रॉफिट ऑलरेडी इज हाउ मच 6 minus 2 दैट इज 4 एटीपी का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है बनाने तो हमें 38 एटीपी है ये तो पहला स्टेप है जहां 6 एटीपी बने हैं और प्रॉफिट 4 एटीपी का हुआ है Chalo. So, we have understood, finally, energy banne lagi hai. And what else will happen? What else will happen? Sir, yaha IP, inorganic phosphate, which is also called as H3PO4, phosphoric acid, will get attached to 3 PGAL. 3 PGAL ko H3PO4 or inorganic phosphate ja ke 3 PGAL ko attach ho jata hai. So, do cheese ho rhi hai. Ek hydrogen nikalta hai or ek H3PO4 andar aata hai. Golden word. Giving away hydrogen is called as oxidation. Giving away hydrogen is called as oxidation. School me sunatha. Accepting oxygen is called oxidation. Or giving away hydrogen is called oxidation. Accepting hydrogen is called reduction or giving away oxygen is called reduction. So, ulta ulta. So, karenge wo ap log later on. What is accepting oxygen called oxidation? What is giving away hydrogen called oxidation? So, yaha padal ne hydrogen liberate kiya. So what is that process called as 
ऑक्सीडेशन एंड साथ में साथ में आपने फॉस्फेट एक्सेप्ट किया वट इज एक्सेप्टिंग फॉस्फेट कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन इफ यू रिमेंबर पहले स्टेप में भी एटीपी का फॉस्फेट अंदर गया तीसरे स्टेप में भी एटीपी का फॉस्फेट अंदर गया वॉट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन What is the third step also called phosphorylation? Accepting phosphate is called phosphorylation. So, what is this step also called? Accepting phosphate also called phosphorylation. But एक फर्क है. First or third step में phosphorylation took place by giving phosphate with energy the idea was to give phosphate with energy so glucose becomes rich in energy unstable and breaks cleavage karne ke liye but ab cleavage to ho chuka hai aur ab hame energy deni nahi hai एनर्जी लिबरेट करनी है तो दिस टाइम जब फॉस्पेट एड किया गया फॉस्पेट हैज नॉट कम फ्रॉम एटीपी इट हैज कम फ्रॉम साइटोप्लाजम इन द फॉर्म ऑफ एच थ्री पी ओ फोर और इनऑर्गेनिक फॉस्पेट विदाउट एनर्जी क्योंकि अब हमें एटीपी की एनर्जी नहीं चाहिए क्लेवेज तो ऑलरेडी हो चुका है नाउ वी नीड नॉट बॉम्बार्ड विथ एनर्जी तो पहले हमने फॉस्फोराइलेशन किया टू गिव एनर्जी अब हम लोग फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं आफ्टर क्लेवेज नॉट टू गिव एनर्जी नॉट टू गिव एनर्जी नाउ फॉस्फोराइलेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन गोल्डन वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना सर विच मॉलिक्यूल गेव अवे हाइड्रोजन थ्री फॉस्फोग्लिसर आई डी हाइड एंड आई डी हाइड ऑन गिविंग अवे हाइड्रोजन बिकम्स ऐसे ये केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा जरूर याद रखना ऑल ऑफ यू दैट एलडी हाइड और गिविंग अवे हाइड्रोजन बिकम्स एसिड एलडी हाइड ऑन गिविंग अवे हाइड्रोजन बिकम्स एसिड so aldehyde on oxidation giving away hydrogen becomes acid chemistry mein bhi kaam aayega yaad rakhna so what has three phosphoglycer aldehyde become by giving away hydrogen or oxidation become three phosphoglyceric acid three phosphoglyceric acid so three phosphoglycer aldehyde on giving away hydrogen oxidation becomes three phosphoglyceric acid aldehyde become acid but saath mein kya hua along with oxidation hua phosphorylation and phosphate were added By the way, पागल कितने हैं आपके दो तो फॉस्फेट भी कितने आएंगे दो एक फॉस्फेट आएगा एक पागल पे दूसरा फॉस्फेट आएगा दूसरे पागल पे सो एक्चुअली टू एच थ्री पी ओ फोर और टू आई पी आर एडेड बाय द वे वेर विल द फॉस्फेट गेट एडेड इफ यू रिमेंबर What is पागल 
थ्री फॉस्फोग्लिसराल डी हाइड थ्री फॉस्फोग्लिसराल डी हाइड एंड व्हेन वन मोर फॉस्फेट गेट्स एडेड टू इट दैट फॉस्फेट गेट्स एडेड टू द फर्स्ट कार्बन सो थ्री फॉस्फोग्लिसराल डी हाइड के थर्ड कार्बन पे तो फॉस्फेट पहले से ही था अब और एक फॉस्फेट आता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर सो वॉट विल द मॉलिक्यूल बिकम द मॉलिक्यूल विल बिकम वन कॉमा थ्री फॉस्फेट फॉस्फेट डाई फॉस्फेट वन कॉमा थ्री फॉस्फेट फॉस्फेट डायफोस्पो ग्लिसरिक एसिड वन कॉमा थ्री डायफोस्पो ग्लिसरिक एसिड इफ यू रिमेंबर थ्री फॉस्पो ग्लिसर आईडी हाइड ऑन गिविंग अवे हाइड्रोजन हैज बिकम एसिड so three phosphoglycer aldehyde on giving away hydrogen became three phosphoglyceric acid that is called oxidation but simultaneously there was phosphorylation and where did phosphate get added to the first carbon so first carbon pe phosphate aaya दूसरे पागल के भी फर्स्ट फॉस्फेट पे कार्बन आया सो वी हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वन कॉमा थ्री फॉस्पो फॉस्पो डाई फॉस्पो ग्लिसरिक एसिड वन कॉमा थ्री फॉस्पो फॉस्पो डाई फॉस्पो ग्लिसरिक एसिड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वन कॉमा थ्री डायफोस्पोग्लिसरिक एसिड बन गया वॉट इज दिस स्टेप कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था एंड उसके बाद क्या होता है उसके बाद ध्यान से सर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.3 कॉमा थ्री डायफोस्पोग्लिसरिक एसिड विल लिबरेट एनर्जी अरे हा इफ यू रिमेंबर आफ्टर क्लिवेज धापेन पागल आर अनस्टेबल बिकॉज बहुत सारे कार्बन 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 हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे हैं सो धापन पागल आर वेरी अनस्टेबल एंड धाप बिकेम पागल पागल दो मॉलिक्यूल है दोनों के दोनों अनस्टेबल है बहुत एनर्जी है उसमें एंड थोड़ी एनर्जी निकल जाती है टू बिकम एन ए डी एच प्लस प्लस एच प्लस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जिससे ईटीएस से माइटोकॉन्ड्रिया में थ्री प्लस थ्री सिक्स एटीपी बनते हैं एंड इट फॉर्म्स विथ फॉस्फेट वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड बट अभी भी अभी भी इतने बॉन्ड टूटे हैं कि वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड हैज इन इट अ लॉट ऑफ बॉन्ड एनर्जी मींस पागल तो अनस्टेबल था आफ्टर गिविंग अवे हाइड्रोजन वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड अभी भी अनस्टेबल है उसमें भी बॉन्ड एनर्जी अवेलेबल है तो वो बॉन्ड एनर्जी रिलीज करते हैं कैसे रिलीज की जाए बॉन्ड एनर्जी हाउ टू रिलीज बॉन्ड एनर्जी वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड गिव्स अवे फर्स्ट 
फॉस्फेट फॉस्फेट जो फर्स्ट कार्बन पे आया था वही फॉस्फेट वापस निकल जाता है अरे ये क्या लॉजिक हुआ प्रीवियस स्टेप में फॉस्फेट आता है और नेक्स्ट स्टेप में ही फॉस्फेट चला जाता है एंड वन कॉमा थ्री डायफोस्फोर ग्लिसरिक एसिड और लूजिंग फॉस्फेट बिकम थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड और लूजिंग फॉस्फेट बिकम थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अरे तो ये आपने किया क्या प्रीवियस स्टेप में फॉस्फेट आता है एंड थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिकम्स वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में ही फॉस्फेट चला जाता है एंड वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड अगेन बिकम थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट आता है फॉस्फेट जाता है आना ही था तो गया क्यों और जाना ही था तो आया क्यों बाय गोल्डन वर्ड ये नीट में एनसीआरटी में दिया नहीं है नोट्स में दिया नहीं है ध्यान से सुनना फॉस्फेट जब आया डू यू रिमेंबर फॉस्फेट आया विदाउट एनर्जी प्लेन इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट का एंड थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिकम्स वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट आया विदाउट एनर्जी बट नेक्स्ट स्टेप में जब वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट को लिबरेट करता है फॉस्फेट गोज विथ एनर्जी एनर्जी लेके जाता है गोल्डन वर्ड फॉस्फेट आता है विदाउट एनर्जी फॉस्फेट जाता है विथ एनर्जी क्योंकि वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड इज अनस्टेबल एंड एनर्जी हैज टू बी लिबरेटेड तो हु विल टेक अवे एनर्जी फॉस्फेट बाय द वे एक फॉस्फेट कितनी एनर्जी लेके जाएगा सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरी एंड फॉस्फेट With 7.3 kilo calorie go. By the way, who will combine with it? Cytoplasm me hote hai ADP, adenosine diphosphate, and ADP ke saath ye jo phosphate liberate hua combines with ADP to form a molecule of ATP. तो वट डज एडीपी डू एडीपी कंबाइन विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ए टी पी उसमें कितनी एनर्जी ट्रैप हो गई सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरी बाय द वे बाय द वे पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल थे आपके दो और उसमें से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कितनी बार हुआ दो वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड कितने बने दो और दोनों वन कॉमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड में से फॉस्फेट चला गया फॉस्फेट चला गया कौन से कार्बन से फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट चला गया कौन से कार्बन से फर्स्ट कार्बन से तो कितने फॉस्फेट चले गए दो एंड टू फॉस्फेट 
from two molecules of two phosphate from two molecule of one comma three diphosphoglyceric acid give away two phosphate and one ADP accepts one phosphate to become one ADP. Another ADP accepts one more phosphate to become one more ATP. So, how many ATP are there? Two ATP are Two. That is perfect. Two more ATPs are formed. And what does 1,3 diphosphoglyceric acid become? On losing phosphate from first carbon, it becomes 3 phosphoglyceric acid. So, once again, we had cleavage. Cleavage se bana dhaap aur pagal. Dhaap bana pagal. Do pagal. Dono unstable. Dono ne nikale hydrogen. And aldehyde became acid. Or dono ke under aldehyde se acid bane. So three phosphoglycer aldehyde on losing hydrogen became three phosphoglyceric acid. Or dono three phosphoglyceric acid ke upar phosphate aya first carbon pe. Phosphate aya first carbon pe without energy to become one comma three diphosphoglyceric acid. And 1,3 diphosphoglyceric acid. Ye abhi bhi unstable hai. Phosphate aya without energy. But next step me phosphate jayega with energy. Or wo phosphate ADP ke saath join ho ke ATP banayenge. So do or ATP ban gaye. And what did 1,3 diphosphoglyceric acid now become? 3-phosphoglyceric acid, which is called 3-3-PGA, 3-phosphoglyceric acid. So 1,3 di-PGA on losing phosphate has now become 3-PGA. What is this step called as? This is called as dephosphorylation. If you remember, accepting phosphate was called phosphorylation. So losing phosphate, giving away phosphate is called dephosphorylation. And by dephosphorylation, which molecule ban gaya? 3 phosphoglyceric acid. Golden word. ATP kitna banaya apne ATP. Energy kitna banaya energy. Abhi abhi do ATP bane. Abhi abhi do ATP bane. Uske pehle wale step me do NADH plus plus H plus se 6 ATP bane. So, pagal ne Pagal ne energy do bar liberate ki. Pagal jo unstable tha, usne energy do bar liberate ki. Ek bar energy kon leke gaya? H plus to form NAD plus plus H plus. Or uske do molecule se ETS se teen, ETS se teen, che ATP bane. So that was giving away energy in the form of H+, which is called oxidation. And next, there was giving away phosphate. Giving away phosphate. Pehle kya diya aapne? H+, with energy. Ab kya kiya aapne? Giving away phosphate with energy. So, energy kon kon leke jata hai? E oxidation mein H plus. Or dephosphorylation mein phosphate. H plus bhi energy leke jata hai? Oxidation. 
फॉस्फेट भी एनर्जी लेके जाता है डी फॉस्फोराइलेशन एंड वॉट हाउ मच एनर्जी इज फॉर्म्ड हाउ मच एनर्जी इज फॉर्म्ड सिक्स ए टीपी बाय गिविंग अवे एच प्लस एंड टू ए टीपी बाय गिविंग अवे फॉस्फेट सिक्स प्लस टू एट ए टीपी का फायदा हो गया ए हा एडीबी बनाने कितने हैं थर्टी एट अब तक बने कितने हैं एट बाय द वे एट बने लेकिन फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज किए आपने सो नेट गेन कितना है नेट गेन नेट गेन इज सिक्स प्लस टू एट बट एट माइनस टू दैट इज सिक्स तो अभी तक सिक्स एटीपी का फायदा हुआ है अभी तक एटीपी कितना फायदा हुआ है सिक्स गोल्डन वर्ड सिक्स एटीपी का फायदा हुआ है एंड वॉट इज फॉर्म थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बिकम्स स्टेबल अरे बाबा पागल था अनस्टेबल इसलिए हाइड्रोजन निकाल दिए एनर्जी के साथ 1.3 कोमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड भी अनस्टेबल था तो उसने भी एनर्जी निकाल ली इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट अभी छह एटीबी बन गए हाइड्रोजन की वजह से दो एटीबी बन गए डी फॉस्फोराइलेशन की वजह से एंड बहुत सारी एनर्जी लिबरेट हो गई तो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वापिस से स्टेबल बन गया एनीथिंग स्टेबल विल नॉट गिव एनर्जी और आपको तो थर्टी एट एटीपी बनाने हैं अभी तक आपने सिर्फ छ एटीपी बनाए हैं तो वी हैव टू मेक थ्री फॉस्को ग्लिसरिक एसिड विच इज स्टेबल बिकम अनस्टेबल हाउ इज इट बेड अनस्टेबल नेक्स्ट स्टेप में थ्री फॉस्को ग्लिसरिक एसिड बिकम टू फॉस्को ग्लिसरिक एसिड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइजोमराइजेशन वट हैपन सर थ्री फॉस्को ग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे था इट शिफ्ट टू सेकेंड कार्बन फॉस्फेट थर्ड कार्बन से सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइजोमराइजेशन इफ यू रिमेंबर वी हैव इन चेंज द नंबर वी हैव ओनली चेंज द स्ट्रक्चर so what is change of structure called isomerization and three phosphoglyceric acid becomes two phosphoglyceric acid by phosphate changing from third carbon to second carbon so 3 pga now becomes 2 pga and what has happened because of this sir फॉस्पेट थर्ड से सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हुआ ना उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स टूट गए और बॉन्ड एनर्जी लिबरेट हुई तो बॉन्ड एनर्जी लिबरेट होने लगी तो थ्री फॉस्पोग्लिसरिक एसिड तो स्टेबल था बट बिकॉज ऑफ आइजोमराइजेशन टू फॉस्पोग्लिसरिक एसिड बिकम्स अनस्टेबल एंड नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गिव्स अवे 
water. What is giving away water called dehydration? So giving away water is called dehydration. Or बहुत ध्यान से two phosphoglyceric acid के दो molecule है दोनों में से H2O H2O liberate होता है. So दो hydrogen atom एक oxygen atom break होके निकलता है. तो bonds टूटेंगे और bond energy available हो जाएगी. That means the two phosphoglyceric acid on giving away H2O become highly unstable. Because H2O, H2O liberate on the bonds to take hydrogen, oxygen, hydrogen, hydrogen, and it became unstable. And what are these unstable compounds called? These unstable compound is called phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid has now become unstable. So once again, huh? uh, once again, Pagalka unstable. Usne diya hydrogen. उससे बने छह एटीबी और बना वन कोमा थ्री डायफोस्फोग्लिसरिक एसिड बट ये भी अनस्टेबल था और उसने दिए दो फॉस्फेट उससे बने दो एटीबी और थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थ्री पीजीए बन गया ये स्टेबल हो गया तो इसको वापस अनस्टेबल बनाने के लिए फर्स्ट वी डिड आइसोमराइजेशन and 3 phosphoglyceric acid became 2 phosphoglyceric acid. Next step, we did dehydration. Or dehydration may 2 phosphoglyceric acid became phosphoenol pyruvic acid, which becomes highly unstable. So, highly unstable. Word and word. Stable kon kon tha? Stable tha glucose. Stable tha glucose. So, we have ATP bombard. Kiye. Unstable kwaan tha? Pagal. So, usne NADH plus H plus banaya. Or unstable tha? 1,3 di PGA. So, usne do ATP bana diye. Baad mein wapis stable kwaan ban gaya? 3 phosphoglyceric acid. Wo wapis stable ho gaya. So, what is unstable con mana? By isomerization, 2 phosphoglyceric acid unstable ho gaya. And by dehydration, so phosphoenol pyruvic acid, bohati unstable ho gaya. And 2 molecules of phosphoenol pyruvic acid called PEPA. PEPA is highly unstable. And PEPA. Phosphoenol pyruvic acid, last step, it is rich in energy. It will give away energy. Energy chali jati hai. Abhi energy leke kon jayega? Ek tarika tha hydrogen. Dusra tarika tha phosphate. कौन एनर्जी लेके जाएगा सोचिए अरे बाबा फॉस्फोइनॉल पाइरुमिक एसिड में नाम से मालूम पड़ रहा है फॉस्फेट है मैंने वे फॉस्फोइनॉल पाइरुमिक एसिड आया किधर से टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आया था सो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिकेम टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड Two phosphoglyceric acid has become phosphoenol pyruvic acid. So phosphoenol pyruvic acid may second carbon ke upper phosphate hai. So phosphate nikal do. Agar yade phosphate jata hai, 
तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी लेके जाता है तो फॉस्फोइरल पायरुबिक एसिड विल गिव अवे एनर्जी हु विल टेक अवे फॉस्फेट सॉरी हु विल टेक अवे एनर्जी फॉस्फेट एंड हु विल कंबाइन विद द फॉस्फेट ADP combines with the phosphate to become ATP. Phosphate or ADP आदि के बीच में कितना energy? Seven point three kilo calorie. And two ADPs become two ATP. How many molecules of Pagel we had? Two. So how many molecule? Uh, after cleavage, Dhab Pagel. Dhab ban gaya Pagel. सो so, दो पागल दो पागल से क्या बना टू मॉलिक्यूल ऑफ वन कोमा थ्री डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड टू मॉलिक्यूल ऑफ वन कोमा थ्री डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिकेम टू मॉलिक्यूल ऑफ टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू मॉलिक्यूल ऑफ टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिकेम टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड तो टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड वन फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड विल गिव अवे वन फॉस्फेट वन अदर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड विल गिव अवे अनदर फॉस्फेट वन एडीपी विल एक्सेप्ट इट टू फॉर्म वन एडीपी अदर एडीपी एक्सेप्ट इट टू फॉर्म अदर एडीपी सो टोटल टू मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनेंगे टू एटीपी And what is the end product form? जो हम लोग को पहले से मालूम था फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ऑन लूजिंग फॉस्फेट बिकम पायरुविक एसिड एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड थ्री कार्बन Glycolysis has come to an end. Glycolysis खत्म हो गया. And कितने ATP बने? Last step में दो ATP बने. So we go into beautiful logic. हमने ATP बनाए कितने? H प्लस से कितने बनाए सिक्स एन एडीबी फिर पहले वाले डी फॉस्फोराइलेशन से दो एडीपी दूसरे वाले फॉस्फोराइलेशन से दो और एडीपी सो सिक्स फ्रॉम एन ए डी प्लस प्लस एच प्लस बाय इटीएस एंड देन Two ATP by first dephosphorylation from two molecule plus two ATP by second dephosphorylation. जो ये वाला है first dephosphorylation ये वाला है ये first dephosphorylation उससे बना two ATP then one comma three diphosphoglyceric acid Become three phosphoglyceric acid. That was first dephosphorylation. Usme two ATP bane. Second ATP is by second dephosphorylation. When pepa phosphoenol pyruvic acid become pyruvic acid. Second dephosphorylation. When pepa become pyruvic acid. तो टोटल एटीपी कितने बने टोटल एटीपी बने सिक्स प्लस टू प्लस टू सिक्स प्लस टू प्लस टू अ टोटल ऑफ टेन एटीपीज आर प्रोड्यूस बाय If we remember, in the first step, glucose uses ATP to become glucose six phosphate. 
isomerizes to fructose 6 phosphate uses atp to become fructose 16 diphosphate so do atp use ho gaye 10 produce hue 2 atp use hue so net gain kitna hoga net gain 10 minus 2 Eight ATP is the net gain. Lo ba pre ba. Itni mehnat ki, itne bhari bhari naam kiye, aur thirty eight ATP me se, ab tak kitne ATP banaye? Sirf art only eight. So glycolysis. is taking place in cytoplasm and average process is average aur ye agar aapko maza aaya mitochondria mein jab krebs cycle hogi krebs cycle jo main aapko next lecture mein sikhaunga imagine kitne atp banenge total 38 banane hain अब तक हमने सिर्फ एट बनाए हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेप साइकिल से कितने एटीपी बनेंगे एक एक स्टेप हम लोग करेंगे क्रेप साइकिल का क्या मजा आएगा आपको ब्यूटिफुल सो दिस वॉज ग्लाइकोलाइसिस क्या मजेदार प्रोसेस है क्या डिटेल्ड बायोकेमिस्ट्री है सोचिए सेल के अंदर क्या प्रिसीजन है चलो अब इस प्रोसेस को एंजाइम्स की मदद से समझ में करते हैं विच एंजाइम्स 